What happens after fertilization process? اللي بيحصل بعد عملية الفرتلايزيشن or fertilization of ovule طبعا fruits formation and seeds formation How come? إذا ده بيحصل هنعرف ده النهاردة وهنفهم expressions مصطلحات منها false fruits testa seed coat pericarp one cotyledon two cotyledons كل ده هنفهم معناه النهاردة وهنجاوب على سؤال مهم جدا وهو what's the difference between seed and grain الفرق بين البذرة والحبة آخر الفيديو هنجاوب على أسئلة أفكارها هتساعدنا نفهم أكتر When pollen grain falls on stigma it starts to germinate يعني هتبتدي تعمل germination pollen grain contains generative nucleus اللي بتكون haploid يعني عندها one set من الكروموسومز it divides by mitosis هتنقسم by mitosis division resulting two male nuclei each one is haploid also وطبعا كل nucleus هتكون haploid لانها resulted from mitosis and tube nucleus tube nucleus starts to form pollen tube كده بنقول ان pollen grain is germinated fusion of one male nucleus with egg cell to form زيجوت عشان يتكون الزيجوت اللي طبعا بيكون 2N يعني جوا nucleus في 2 sets من الكروموسومز لأن الزيجوت resulted from fusion من اندماج two cells خليتين one male nucleus and egg cell اللي حصل هنا fertilization of egg cell only and fusion of second male nucleus الميل nucleus التانية with two polar nuclei ما ننساش في اتنين nucleus جوا ال center of the embryonic sac as a result Endosperm nucleus is formed اللي طبعا هيكون 3N لأنه resulted from fusion of 3 nuclei so it is called بنسميه triple fusion triple fusion because it is resulted from fusion ال second male nucleus and two polar nuclei يعني 3 nuclei حصل لهم fusion أو اندماج مع بعض وتكون ال endosperm Fertilization of ovule بقى بنسميه double fertilization لأن بيحصل هنا two types of fertilization fertilization للبولار نيوكلياي and fertilization of the egg cell After fertilization process three cells which are called three antipodal cells which are found in embryonic sac two cells on both sides of the egg cell which are called اللي بنسميهم two synergids خليتين موجودين على الناحيتين من egg cell أو two synergids style and stigma and rhesium وده الميل organ that forms the pollen grains اللي بيكون the pollen grains petals and sepals all the previous decay wilt and fallout كل ده بيحصل له تحلل وبيقع وبيحصل له زبول except ovary ما عدا الأوفري in which اللي بنشوف فيه الزيجوت طبعا grows rapidly بيكبر بسرعة طبعا by mitosis to form embryo عشان يكون الجنين that depends on endosperm tissue اللي بيعتمد على نسيج الاندوسبرم during its growth يعني بس اللي بيفضل لنا الأوفري اللي بنشوف جوا الزيجوت والاندوسبرم زيجوت and endosperm only remain هما بس اللي بيفضلوا والأوفيول هنا will be transformed into seed هتتحول لبذرة surround itself by seed coat 
وبيحيط بيها السيت كوت ات ووز اوف يو انتجمنتس اللي كانت اغلفت البذره ترانسفورمد انتو سيد كوت اور تيستا اغلفت الاوفيول اتحولت لسيد كوت بنشوف كمان المايكروبل اوبننج اولسو ريمينز بتفضل فتحة المايكروبل ثرو ويتش فيرتلايزيشن بروسيس تيكس بليس اللي حصل من خلالها عملية الفيرتلايزيشن والميل نيوكلياي باس ثرو ويت عدت من خلالها الميل نيوكلياي ليه بتفضل To allow the entry of water into the seed during germination عشان تسبح للمية بأنها تعدي للسيد خلال عملية germination أو الإنبات All the previous about ovule that transformed into seed ovule اتحولت لسيد أو بذرة زي ما انت شايف it contains endosperm tissue embryo and seed coat ما ننساش seed coat it was ovule integuments كانت أغلفة الأوفيول that transformed into seed coat اتحولت ل seed coat أو غلاف البذرة or testa what about ovary ovary stores food هيختزن غزاء and transformed into fruit وحيتحول لفروت or part which is eaten الجزء اللي بيتاكل while ovary wall جدار الأوفري transformed into pericarp أو غلاف ثمري ovary may be contains one of you ممكن نشوف الأوفري one of you as a result one seed is formed one of you بتتكون one seed or more than one of you أكتر من of you في الأوفري واحد as a result several seeds are formed بتتكون أكتر من seed false fruits in which any part except the ovary enlarges with food or stores food and transform it into part which is eaten يعني أي جزء من الزهرة stores food اختزن غزاء transform it into the part which is eaten وتحول للجزء اللي بناكله except the ovary ما عدا الأوفري called بنسميها false food for example apple fruit بنشوف هنا part which is called receptacle الجزء من الزهرة اللي اسمه receptacle هو اللي enlarges كبر في الحجم and stores food أو transform it into the part which is eaten أو تحول الجزء اللي بيتاكل while the ovary as shown in front of you زي ما هو باين قدامك doesn't store food ما اختزنش غزاء ولا حاجة so علشان كده apple is called بنسميها false food Seeds أو البذور can be divided into two types. ممكن نقسمهم لنوعين: endospermic seeds and eggs endospermic seeds. زي ما أنت شايف ال endospermic seeds consists of one part جزء واحد. Called بنسمي one cotyledon. أما ال eggs endospermic seeds فهي consists of two parts جزئين متماثلين. Called بنسميها two cotyledons consists of two identical parts جزئين متماثلين أو بنقول عليهم فلقتين هنا بتشوف ال embryo ال endosperm and seed coat لاحظت طبعا إن ال endosperm remains present بيفضل موجود يعني بتلاحظ هنا إن ال embryo keeps ال endosperm بيحافظ على وجود ال endosperm مش بيتغذى عليه ولا حاجة So one cotyledon seed is called endospermic seeds. بنسميها endospermic لأن هنا the embryo keeps the endosperm بيحافظ على وجود the endosperm. وبنسمي the endospermic seeds gran حبة grains. السبب في ده هو fusion in the egg اللي حصل between ovary wall and ovules in tegumens. نوضح أكتر. بنشوف هنا ال ovules in tegumens أغلفة ال ovule وال ovary wall 
حصل بينهم فيوجن أو اندماج وتكون ون سيدد فروت أو تكون الاندوسبرمك سيد which is called اللي بنسميها جران أو حبة علشان كده الون كوتليدون سيدز called جرانز أما الإيجز اندوسبرمك سيدز بنشوف هنا الامبريو feeds on endosperm بيتغذى على الاندوسبرم الاندوسبرم becomes absent مش موجود هنا ال plant has to store another food هيضطر انه يخزن غذاء تاني او store another food in the form of two cotyledons في شكل فلقتين اللي هيحصل هنا بقى ان الاوفيولز انتجيومنس اغلفت الاوفيول hardness هتتصلب to form a seed coat ال seed coat هنا بقى called بنسميه تيستا القصر وده شكل ال seed coat غلاف البذرة في حالة ال eggs and spermic seeds طبعا بيكون hard sub أما ال ovary wall بقى transformed into هيتحول لل بود أو ال pericarp الغلاف السمري وبنشوف ده في ال pea and pea plant Number of pollen grains that required for fertilization a mango flower. عدد ال pollen grains اللي محتاجينها عشان نعمل fertilization ل mango flower. وانت عارف ان ال mango fruit contains one seed عندها بذرة واحدة. As a result, it contains one ovule. كان عندها ovule. وال ovule علشان يحصل لها fertilization محتاجين one pollen grain. يعني محتاجين one pollen grain to form a mango fruit علشان نتفق ان one seed معناها ان الفروت او الزهرة كان عندها one ovule وعلشان الأوفيول الوحدة يحصل لها fertilization فاحنا محتاجين one pollen grain عشان تحصل ال previous steps الخطوات اللي شرحنا Number of nuclei that participate in the formation of weight grain. حبة القمح محتاجين كم نوكلياي. Grain, حبة or seed البذرة. It was an ovule. Can it ovule? Well, ovule has a lot of fertilization with one pollen grain. The pollen grain واحدة. As a result, or during fertilization, fusion one male. Nucleus with egg cell and second male nucleus with two polar nuclei. يعني محتاجين five nuclei. As a result, or after fertilization, ovule will be transformed into grain. هتتحول حبة or seed بذرة. According to the recursion embryo. To the endosperm. على حسب استهلاك الامبريو أو الجنين للاندوسبرم. Number of pollen grains required for the formation of a pea bud that contains seven seeds. Seven seeds, سبع بذور, means بمعنى seven ovules. وده معناه seven pollen grains are required. 